ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിനിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനെ പറ്റിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു സീരീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡി സി മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കാം അതുപോലെ ഡി സി മെഷീൻസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ട്രിപ്ലി മെഡിസി ട്രിപ്ലി മെഡിസിയുടെ ബ്ലോഗ് സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ട്രിപ്ലി മെഡിസി ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക സു ഡി സി മെഷീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ ഡിവൈസ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു മെക്കാനിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കലോ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് so the device which convert electrical energy into mechanical energy and that is called a motor അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുത്താലാണ് മോട്ടർ കറങ്ങുക അല്ലെ കറങ്ങുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അല്ലെ സോ ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ മോട്ടർ ഇനി ദ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി റൊട്ടേഷൻ കാരണം എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് എന്തു പറയുന്നത് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് മോട്ടർ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഓഫ് ടു അതർ ഈസ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മോട്ടർ ആൻഡ് ജനറേറ്റർ അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡി സി മെഷീൻ മാത്രമല്ല മൊത്തമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനെ ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻ ടു ഡി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് എ സി മെഷീൻസ് ഓക്കെ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എന്തൊക്കെയാണ് ഡി സി മെഷീൻസ് ആൻഡ് എ സി മെഷീൻസ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഡി സിയെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഡി സി മോട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡി സി ജനറേറ്റർ പഠിക്കണം ഡി സി മോട്ടർ പഠിക്കണം ഇനി എ സി മെഷീൻസ് ആണെങ്കിലോ എ സി മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എ സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻസ് സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻസും എ സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻസും സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്ററിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ എന്ത് വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ത് വാക്ക് കൂടി ഉണ്ടാകും സിങ്ക്രണേഴ്സ് ഓക്കെ സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻസിൽ വരുന്നതാണ് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ അതുപോലെ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ഓക്കെ അപ്പം അത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ സിംഗിൾ ഫേസ് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്ററും ഉണ്ട് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ ആണെങ്കിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറും ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് മോട്ടറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അസിങ്ക്രണസ് മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്ത് മെഷീൻസ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് മെയിൻലി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആയിട്ടും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അസിങ്ക്രണസ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസും ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസും ഉണ്ട് okay so this is the classification of electrical machines mainly divided into dc machines and ac machines dc is divided into dc generator and dc motor whereas ac is divided into synchronous asynchronous synchronous is divided into synchronous generator synchronous motor again divided into single phase and three phase asynchronous machines are divided into induction machine single phase and three phase അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടാവണം ഇത്രയൊക്കെ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കണം അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി മെഷീൻസിൽ തന്നെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഡി സി ജനറേറ്റർ അപ്പോൾ ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദാറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ജനറേറ്റ്സ് വാട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ സോ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് എ മെഷീൻ വിച്ച് കൺവേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത
എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാം ബിക്കോസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്താണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഡിസൈൻ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ യൂസേജ് ഓഫ് ബ്രഷ് ഗിയർ ബ്രഷ് ഗിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ബ്രഷ് ഗിയർ ക്യാൻ ഓൾസോ കോ സ്പാർക്കിംഗ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എ സി ആയിട്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡി സി ജനറേറ്ററിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു എ സിനെ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിനെ ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും വിത്തിൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിസൈൻ എന്താകും കോംപ്ലക്സ് ആകും കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ബ്രഷ് ഗിയേഴ്സ് വേണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡി സി മെഷീൻ കൺസിസ്റ്റ് എസെൻഷ്യലി എ സ്റ്റേഷനറി പാർട്ട് കോൾഡ് ദ ഫീൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്റ്റേഷനറി പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി പാർട്ടുകളെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി പാർട്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ട് അതാണ് എന്ത് സ്റ്റേഷനറി പാർട്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫീൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഡി സി മെഷീനിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുകൾ അതാണ് സാധാരണ എന്തായിട്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിനുള്ള പേരാണ് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടാണ് റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ആർമേച്ചർ അപ്പൊ ഒരു ഡി സി മെഷീൻസിൽ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് സ്ട്രക്ചറും മാനറ്റി ഫീൽഡ് സ്ട്രക്ചറും റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്താണ് ആർമേച്ചറും ആണ് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ അതായത് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻ ടു ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഫൈ ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്ലെക്സ് എന്താണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് എന്തിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫാരഡെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഡി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഉള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഡി ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയും എത്ര റേറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര എത്ര ഇത്ര സമയത്തിൽ എത്ര ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് മീനിങ് അപ്പൊ ഇതിൽ എൻ മൈനസ് എൻ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എന്താണ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്ലെക്സ് അപ്പോൾ ഒരു കോയിലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആകും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആകും അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെൻ എവർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഈസ് കട്ട് ബൈ കട്ട് ബൈ മീൻസ് ചേഞ്ച് ടു ബൈ എ മൂവിംഗ് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ആസ് പെർ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈ വരുന്ന ഇ എം എഫ് എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ഡി സി ജനറേറ്റർ വരുന്നത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ ഔട്ട് സൈഡ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനെ പറ്റിയൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫാരഡെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് പോലുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു ആ മാഗ്നറ്റ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു കോയിൽ വെച്ചു ഇതാണ് കോയിൽ പറയുന്നത് ആ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു എന്താണ് ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനുള്ളതാണ് ടു ഫൈൻഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ടിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മിഡിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെൻ ട്വന്റി അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഗാൽനോമീറ്റർ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വരും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു വോൾട്ടേജ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സീറോയിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ഈ ഒരു പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഫാരഡേ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോൾ ഈ ഒരു പോൾ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഈ ഈ ഒരു കോയില് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റ് ഫാരഡേ ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഫാരഡെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് സംഭവിച്ചു ഇനി ഇത് നോർത്ത് സൗത്തിൽ സൗത്ത് പോർഷൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്തത് തിരിച്ച് ആവർത്തിച്ചു നോർത്ത് ഇവിടെയും സൗത്ത് ഇവിടെയും ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ ആദ്യം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ഈ സൈഡ് ഇട്ടും ആദ്യം ചെയ്തതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആവർത്തിച്ചു ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി വളരെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെയും ചെയ്തു നോക്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഡെൽറ്റ ഫൈവ്ക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ സമയത്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ സമയത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഈസ് ആൻ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എങ്ങനെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയി അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റി ഒരു ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഊസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഊസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കുറച്ച് ആരുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ആ കോയിലേക്ക് കുറച്ച് എന്ത് വരുന്നു ഈ ഫ്ലെക്സ് വന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും തോറും ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ലിങ്കിങ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാൻറ്റി ഫ്ലെക്സ് മാൻറ്റി ഫ്ലെക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെബർ ആണ് ആദ്യം വൺ വെബർ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഇതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ അത് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു ടു വെബർ ആയെന്ന് വിചാരിക്
അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടി എത്തുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അത് എടുക്കുന്ന ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇ എം എഫ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ടൈം കുറവാണെങ്കിലാണ് ഇ എം എഫ് കുറവ് ഓക്കെ ഈ ടൈം കുറവാണെങ്കിലാണ് ഇ എം എഫ് കൂടുതൽ ഓക്കെ അത് ഓർക്കുക ഇനി ഫ്ലെക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് ഇ എം എഫ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കൂ അതായത് ഫാരുടെ ഇതാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാനറ്റി ഫ്ലെക്സ് മാനറ്റി ഫ്ലെക്സ് ഇ ഈസ് ഓൾസോ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടൈം ടൈമിന് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പ്രപ്പോർഷണൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് കാരണം ടൈം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈമിനുള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എൻ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ലോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കൂടാതെ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ഈ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായതിനെ കാരണമായത് എന്താണോ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒപ്പോസിഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്തിയത് ലെൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ലെൻസസ് ലോ എന്നാണ് ആ ഒരു ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫാർഡേസ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ലോ ഉണ്ട് ലെൻസസ് ലോ ഉണ്ട് ഫാർഡേസ് ലോ ആദ്യത്തെ ലോ പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് വെനവ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാനറ്റി ഫ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോയു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പറയുന്നത് സോ ഇനി എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡിറ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ